Assalamualaikum and welcome back. So today we are talking about those seven linguists who change the game. So ये पता होना सबको जरूरी है कि linguistics जो है वो किसकी वजह से उसमें change आया कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़ा क्लीदी करदार इदार किया किन की वजह से linguistics के अंदर बेपना series develop हुई बड़ी unique और revolutionary किस्म के इसके अंदर changes आए revolutionary किस्म के इसमें setups develop हुए आइडियोलॉजीज डेवलप हुई सो उनमें सबसे पहले हमारे पास है फर्डिन एंडी सोसिया देन वी हैव रोमन जैकबसन एडवर्ड सेफर पॉल ग्राइस नम चोम्स की ईव क्लाक एंड स्टीवन पेंकर सो वील सी दैम वन बाय वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टॉक अबाउट स्विस लैंग्वेज फर्डिन एंड डी सोसिया सो वॉज बोर्न इन एटीन फिफ्टी सेवन एंड डाइड इन नाइनटीन थर्टीन सो ही टॉक्स अबाउट लिंग्विस्टिक साइंस सो उसकी जो बुक है अकोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स वो इसने पब्लिश नहीं की वो बेसिकली इसके लेक्चर्स थे जो कि बाद में इसके स्टूडेंट्स ने पब्लिश किए उसमें ही टॉक्स अबाउट सो मैनी डिफरेंट आइडियाज और इसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स माना जाता है सो जो इसके मुख्तलिफ जो थेरीज थी उसमें वी गेट द आइडिया अबाउट फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द इंटरप्रटेशन ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स और सर्वस ने ये एक दिया था एक लिंग्विस्टिक साइन का कॉन्सेप्ट जो कि दो चीज़ों पे मबनी है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड सो बेसिकली जो सिग्निफायर है जो यानी जो साइन है बेसिकली जो साइन उसके आगे दो पार्ट्स बनते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड जिसको इसने एक्सप्लेन किया फिर इसने सिंटेमेटिक और पैराडिमेटिक का कॉन्सेप्ट दिया लॉन्ग और पैरोल का कॉन्सेप्ट दिया सो ये जो है एनसनक्रॉनिक एंड डायक्रॉनिक सो ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इसके हवाले से सोसियर के यानी एक तरह से वी ओ टू हिम बिकॉज ही डिड अलॉट टू लिंग्विस्टिक्स दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स देन रोमन जैकबसन 1896 नाइनटी सिक्स टू नाइनटीन सो डिस्टिंगटिव फीचर्स पे बात की इसने He was Russian-born linguist or uh, literary uh, theorist, uh, Roman Jacobson. Or his key both are influential ideas, say language ke hawale se. Most remarkably, he changed the way scholars studied phonology, uh, the sound structure of a language. Spe uh, specifically, he proposed the idea of distinctive features, just may uh, we find distinction between p and b, yani pin and bin, just ko hum dekhte hain ke. Uh, लिखने में दोनों सेम लगते हैं पिन एंड बेन लेकिन एक साउंड के डिफरेंस की वजह से वी फाइंड डिस्टिंक्शन सो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर बनता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर जिसको हम लाजमी पढ़ते हैं फोनोलॉजी को पढ़ते हुए सो ही गेव द आइडिया ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जिसके बगैर फोनोलॉजी का पार्ट आपका अधूरा वेन वी हैव एडवर्ड सैपर एटीन एटी फोर टू नाइनटीन सो ही टॉक्स अबाउट लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी सो ही वॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिंग्विस्ट जिस जिसने बेसिकली इंडिजनस अमेरिकन लैंग्वेज की लाइक एक क्लासीफिकेशन के जरिए उसके ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इसमें इसका जो लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर मोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इसने अपने स्टूडेंट्स बेंजमिन वोफ के साथ मिल के डिवेलप किया सो ये जो है सैपिर वो फाइपोथसिस जिसको हम पढ़ते हैं वो यही हाइपोथसिस है सो स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है इसकी वो कहती है कि लैंग्वेज जो है जो हम बोलते हैं इट इन्फ्लुएंस द वे इन विच वन परसीव द वर्ड यानी लैंग्वेज डिटर्मेंस ऑफ थाट और इसके जो वीक वर्जन है वो कहता है कि लैंग्वेज अफेक्ट करती है थाट पैटर्न को सो इस चीज ने भी बेशुमार रिसर्च को जन्म दिया और बहुत सारे इस तरह के लाइक कॉन्सेप्ट और रिसर्च वर्क हुए इस चीज पे कि लैंग्वेज डिटर्मेंस थॉट 
Then we have Paul Grice, 1913 to 1988. He gave with the idea of cooperative principle, which we use in pragmatics. So, Usme, the cooperative principle hai, that comes from him, or pragmatics, mein Paul Grice ka ek bhot bada naam hai. Or isme we see ke uh, he uh, tells ke speaker must be truthful, relevant. Jo bhi wo kehta hai, wo uh, truthful hona chahiye, relevant hona chahiye, unambiguous hona chahiye. Or uh, bhot zyada bhi na ho, apne us miktar mein aur bhot kam bhi na ho. Yani uh, like digestible hona chahiye. So, if कोई speaker violate करता है in principles को जिन्हें Grice principles या cooperative principles कहा जाता है, तो वो basically और इनको maxims भी कहा जाता है Grice maxims. So, वो ये language की communication में खराबी create कर रहा है. और कह रहा है कि communication जो है वो compromise होती है. Then we have Noam Chomsky. So, जो Saussure था, he was father of linguistics. Noam Chomsky is known as father of modern linguistics, uh, having given the concept of universal grammar. So, mentalism ka bani hai, universal grammar ka isne concept diya, aur usne bataya ke uh, tamam languages jo hain, inka same underlying structure hota hai, and uh, they simply use different words and sounds on the surface. Aur usme kata ke humans jo hain, uh, they are biologically equipped with a language acquisition device, jis se lad ka jata language acquisition device, or ye trigger hoti hai as soon as we uh, get into social environment and we start listening to the people. So, jaise hum sunna shuru karte hain, ye trigger ho jati hai, jo ke brain mein hamare left hemisphere mein hoti hai. Or iske trigger hone ke saath wo language processing ka jo amal hai, wo shuru ho jata hai. Isliye kaha jata hai, bachon ko agar ab dur rakhenge, language learning ke mahol mein nahi laenge, to 10-12 saal ki umar ke baad wo language ko nahi seek paenge. Then we have Eve Clark, born in 1942. So, she... Uh, worked on first language acquisition so yeah uh, psycholinguistics ka concept hai jike jo zuban hai pehli yani jo bachcha seekhta hai usko kaise seekhta hai aur uh, ye dekhne ke liye ke uh, like uh, ha, like how it's best to learn a second language hame ye dekhna padta hai ke jo first language hai uski acquisition kaise hoti hai so eve clark jo hai wo pioneer is field ki first language acquisition ke wale se aur usne ye revolutionize kiya idea ke hum uh, dekhe is cheez ko ke bachcha language ko basically pick kaise karta hai so babbling se lekar onwards hum dekhte hain cooing or one word stage or uh, telegraphic language ye jo hai ye eve clark ke hawale se ek diya hua ek theory hai jisko usne uh, uh, research kiya test kiya aur usko ek uh, apni uh, theory ki shakal mein pesh kiya so ye jo hai isme usne bataya ke ek uh, but inside the kind of mystifying topic make a children to have opening language book as a sick to him his travel successfully or efficiently language go both they have or you just are a concept and do this go further use cut they have coffee attack second language acquisition may so they come from Eve Clark so we owe her for this give first language acquisition a concept was get up say so last but not the least we have Steven Pinker 1954 mein paida hua popularizing linguistics ye credit jata hai isko so isme iski jo bahut hi popular books hain is jo isne likhi such as uh, the language instinct so he argues uh, for a biological basis of uh, language acquisition what is the title hai is book ka the language instinct so isme wo kehta hai ki language is an instinct just kum pehle sunte hain ki language जो है वो इंस्टिंक्टिव नहीं है तो वो उसको एज एन इंस्टिंक्ट लेके आया है टू हिम इट इज अ बिहेवियर व्हिच लाइक अदर इंस्टिंक्ट्स वाज फॉर्मड बाय नेचुरल और लाइक सिंपल सिलेक्शन एंड हैज एडाप्टेड टू सूट ह्यूमंस कम्युनिकेटिव नीड्स थ्रू आउट द टाइम सो इसकी जो बुक्स हैं बड़ी लाइक फन टू रीड हैं और उसमें वीसी के बड़ा उसने काम किया लिंग्विस्टिक्स के ऊपर और इसमें uh, uske liye bhi isne yani jo apni theories pesh ki itni simple way mein pesh ki ke those people who do not know linguistics can easily understand what he aims uh, at or what he wants to convey so you to seven linguists samne jinka zikr kiya har linguistic ke student ko inke bare mein idea hona chahiye because these are the people who revolutionized the idea of linguistics ya kahin na kahin unke andar jo izafa hua kahin na kahin jo changes aaye ya ek dusre ko refute kiya Nay ideas develop kiye wo in seven linguists ki wajah se hai. 
सो इनमें से कुछ का आपको पता होगा कुछ को कुछ का नहीं पता होगा सो याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहे थैंक यू वेरी मच